Polish soldiers and French soldiers from the 126th Infantry Regiment, as well as soldiers with the French Army's 93rd Mountain Artillery Regiment assigned to the NATO Multinational Battle Group in Romania, continue to train hard with Romanian forces. Seen here are some of the French soldiers running and navigating for a gruelling long distance obstacle course, while Polish soldiers also with the battle group prepared to conduct a joint live fire exercise with the Romanian and French soldiers. The French and Polish soldiers are part of the newly formed French-led NATO Enhanced Forward Presence EFP, Multinational Battalion Size Battle Group, where they are deployed following Russia's unprovoked and illegal invasion of Ukraine. Widely seen as a known goal by Russia's President Putin, who expects to see NATO and European countries fail to agree a course of action following his forces' invasion of Ukraine, actually resulting in a rapid collective response to Russia's aggressive action, with NATO within several weeks reinforcing its presence in the eastern part of the alliance, establishing four more multinational battle groups in Bulgaria, Hungary, Slovakia and here in Romania. These battle groups continue to strengthen. The United States was very quick to respond, flying in thousands of troops into Europe within a matter of days, and ordering the activation of sleeping tanks and other heavy armour stored in Germany. In late April, the Netherlands announced they will send 200 Dutch troops who will join the NATO battle group in Romania. One of many announcements made by NATO members and allies who are supporting those countries within the eastern part of the alliance. Troop numbers have continued to rise to bolster NATO defences, supported by a multinational grouping of air forces and navy assets. The additional battle group formation's decision is part of a package of measures aimed to strengthen NATO's deterrence and defence posture in light of the changed security environment. These new battle groups are in addition to the four which are already operational ever since 2017 in Estonia, Latvia, Lithuania and Poland. Alors, le bataillon a été déployé à la fin du mois de février euh, suite à l'attaque de l'armée russe en Ukraine pour euh, protéger les frontières de l'OTAN. Et surtout, surtout dans les premières semaines d'un déploiement, que c'était un, un moment historique, ou en tout cas très important. Et on sent aussi la responsabilité qu'on a en tant que euh, leader, chef de ce bataillon. La responsabilité qu'on a de démontrer nos capacités, d'être prêt, euh, d'être... Euh, euh, oui, totalement prêt avec nos alliés pour, pour remplir la mission qui nous est donnée. Ce, une des choses dont je me suis rendu compte, c'est que on est au final très proche, que ce soit des Polonais ou des Roumains, même si on a des, des cultures qui peuvent être différentes, on a les, on a les, on a les mêmes références. Donc c'est en fait assez facile de s'intégrer et de, de devenir camarade. Et, on apprend des euh, différents armements, des différentes procédures qui peuvent varier d'un pays à l'autre, mais c'est au final assez facile de, de, de s'intégrer les uns avec les autres et de travailler ensemble. Oczywiście ta sytuacja, która ma miejsce na Ukrainie dla nas jako polskich żołnierzy jest szczególnie dotkliwa, ponieważ zarówno nasza pomoc dla uchodźców, jak i nasza militarna obecność w działaniach NATO jest dość istotna i wydaje mi się też zauważalna przez naszych sojuszników. Jakie, jeżeli chodzi o nasze odczucia, to po prostu jesteśmy gotowi do działania. Obserwujemy, co się dzieje, czekamy na rozkazy. Jesteśmy tu od dłuższego czasu. Jesteśmy dobrze wytrenowani, dobrze przygotowani na wszelkie ewentualności, tak naprawdę, które miałyby miejsce w każdej chwili.